Good evening and welcome everyone to the festival of Vedic culture. Добрый вечер, мы приветствуем всех на фестивале ведической культуры. First of all, I offer my heart thousands of times like flower petals at the lotus feet of my spiritual master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev, Nitilila Pristam, Vishnupad, Ashtotarasat, Sila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свое сердце, подобно лепесткам цветов, у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, что Тарашата Шри, Рупануги Чарьева, Решила Бхакти Веданты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I bow down thousands of times to my Guru's Guru, my grandfather Guru, my great-grandfather Guru, and great-great, and all my Gurus you can see here, going back 37 generations to see Krishna himself. Затем я клонюсь тысячи раз у лотосных стоп учителя моего учителя, у его учителя, то есть у дедушки учителя, прадедушки учителя и у всех учителей, которые изображены тут 37 поколений мастеров бхакти-йоги, представляющих нашу непрерывную цепь ученической преемственности, которая берет свое начало у Шри Кришны. I confess that I have personally nothing to say to you, but what they want me, what my gurus want me to say to you, I only want to become the uh, channel to transmit that message. Я признаюсь честно, что у меня нет достаточно познания, чтобы что-то вам рассказывать достойное, но я хочу быть прозрачной средой между вами и моей гуру парампорой и хочу передать вам те знания, которые они донесли до меня. The message of the eternal transcendental reality that has emanated from the very lips of God himself, Sri Krishna, as he has spoken in the Bhagavad Gita. Трансцендентные знания не сходят по нашей Гуру Парампари. Те самые слова, которые произнес Трансцендентный Господь Шри Кришна. The essence of Vedic culture is Bhakti Yoga, devotion to the Supreme Lord. Суть, uh, сердце ведической культуры это Бхакти Йога. And Bhakti Yoga преданность. Bhakti Yoga, the yoga of devotion is expressed in many ways, uh, such as now hearing, as you are now hearing the divine subject matter. И бхакти йога, йога преданности имеет много составляющих, таких, например, как слушание. Сейчас вы все слушаете. Chanting as we have been chanting together. Воспевание, как мы сейчас пели вместе. By the power of hearing and chanting, the consciousness becomes purified and one experiences without the help of any type of creative imagination. Uh, one experiences the smaranam or meditation the appearance of the beautiful form of Krishna in the heart, automatically. Благодаря слушанию и повторению человек спонтанно, без всяких усилий, без всякой креативности и фантазии, он начинает видеть и осязать прекрасный трансцендентный облик Господа. So, actually all the practices, various practices of bhakti are including, included in chanting. Повторение, воспевание является главной составляющей практики, потому что все остальные составляющие практики йоги преданности подчиняются киртану, воспеванию. Nava Veda Bhakti Purna Nama Hoi Te Hoi Simply by singing the holy names all the other limbs of devotional service are automatically accomplished. То есть воспевание святых имен это, это главное и первичное, потому что все остальные составляющие э, практики бхакти йоги, они подчиняются этой главной for example, for example, 
One practice of bhakti yoga is archan or puja worship. Например, одна из составляющих практики бхакти йоги это арчана пуджа. So the devotees they go to the temple and there's a beautiful vigraha. It looks like a statue, but it's a really called archa vigraha. Поклонение божеству, например, преданные идут в храм, где установлена прекрасная виграха. Многие могут сказать по неведению, что это статуя, но это не так. Это арча виграха. And the devotees will decorate the vigraha with a flute and with peacock feathers and with flowers and garlands. И преданные украшают вот это божество свежими цветами, дают руки флейту, втыкают по линии перо, волосы. And dress the deity of Krishna with beautiful clothing. Наряжают божество Кришны в красивую одежду. And they'll prepare food and offer to him also. Затем также готовится еда, которую предлагают Богу. And then take the food which has been offered to him as Mahaprasad. И кушают только духовное. Sanctified spiritual foodstuffs. Только удовлетворенная духовная еда, которая еда, которая была предложена сначала Господу. Then so the question may come: How is it that the practice of bhakti, which is called archana puja, is complete just by chanting Hare Krishna? И тогда возникает вопрос, каким образом вот эта составляющая арчаны становится, то есть исполнена, если человек просто повторяет Хари Кришна. You can chant Hare Krishna anywhere. Потому что Хари Кришна можно воспевать где угодно. Without any temple, without any deity. Нет необходимости быть рядом с божеством или находиться в храме. But still, that puja, that seva, that service to the deities. Complete just by chanting. Но все же вот это служение божеству становится исполненным просто посредством повторения Хари Кришна Махамантры. Because when the heart is purified, then the deity of Krishna appears in your heart, and in your own beautiful spiritual form, you can decorate him with flowers and serve him and offer food and do all the things. Internally, you realize it by the power of the vibration of the mantra. Потому что в очищенном сердце проявляется облик Господа, его виграха, и тогда преданный уже поклоняется этой виграхе в своем сердце, в храме своего сердца он делает подношение. Now, some persons may say, well, I have chanted this mantra many times and I didn't experience these things. Кто-то может с недоумением ответить, что я много раз повторял эту мантру, но ничего такого я не испытывал, я не видел никакого божества в сердце. That experience is open to everyone, but there, there is a condition. But этот опыт, это состояние сознания доступно всем, но при условии. Sri Krishna said, "Sarva dharma na paricchaja mama ekamishanam braja." Surrender yourself to me. Krishna said, "Предайся мне." Iti pumsa pita Vishnu bhakti chen na balakshana. Prahlad Maharaj said, "Before you chant." You should completely surrender yourself to Krishna. Prahlad Maharaj тоже наставлял аналогичным образом, он сказал, перед тем как повторять имена Господа, нужно предаться ему. And then, when we engage in hearing, chanting, remembering, meditating, all the different practices of bhakti, after surrendering our body, mind, and words fully to the service of Krishna, then the transcendental experience opens. То есть предварительное требование перед совершением составляющих практики бхакти йоги, что нужно предаться Господу своим телом, умом, словами и тогда уже совершать эту практику. One Vaishnav saint is saying, "Oh Krishna, since I surrendered my life fully to you, I have become completely blissful." Один Вайшнав сказал, "Говорит, Кришна, с тех пор, как я предался тебе, я испытываю неописуемое блаженство." And all of my worries, all of my anxieties have gone far away. Все мои беспокойства и страхи покинули меня. Are you completely blissful? А вы испытываете такое полное блаженство? Just doing a poll here. To see who is completely blissful. So you know who is blissful. If someone is fully surrendered to Krishna, all the time, every day, 24 hours a day. No. Okay. Yeah.
It's easy to be blissful if you just came from a bar. Не, но когда из бара вышли, понятно, легко быть. Not saying that you did, but. Какая фигня, а вас лично говорю. But life has ups and downs. Но в жизни есть взлеты и падения, то есть. But he's saying. Среда состояния. I feel always in the greatest bliss. Да, это твой шанс, я постоянно чувствую неё. Which is fully independent of any external circumstances. Это состояние не зависит никак от внешних обстоятельств моей жизни. So only one who has given their life to the service of God, they feel always joyful, and all others they must experience fear and anxiety. Только тот, кто посвятил свою жизнь Господу, испытывает вот это невозмутимое состояние гармонии и блаженства, а все остальные просто обречены испытывать страхи и беспокойство и волнение. Because everything in this material plane is a temporary, flickering, and very fragile. Потому что мы живем на материальном плане существования, где все тленное, бренное, и у всего есть конец. Our physical body, to which we are become so attached, is just like a tomato. If you drop it on the ground, то все обречено. Даже наше тело, которое мы так дорожим, оно потом broken and all the red juice flies out. Помидору бросит, то помидору с какого-то высокого этажа и все. We're very delicate, very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We're very delicate, fragile creatures. At any moment, we may die. We Confined to the limitations of a physical form, and because of this, we experience fear and anxiety. И если мы не преданы Кришне, то мы же в этом состоянии страха и обусловленности, потому что мы во всем подчиняемся законам Майи. Но если мы предаемся Кришне, Он просветляет нас по поводу нашей истинной духовной природы, о том, что мы бессмертны, о том, что мы душа, и тогда наступает прозрение в сознании. So to surrender to Krishna is a wonderful thing. But what does that mean practically in our life? Предание Кришне это замечательная вещь, но что это значит на практике в жизни? Does surrender mean waving a white flag? I surrender. Что значит взять белый флаг и махать над головой, что мы сдаемся? You know, sometimes a battle is going on, and when the soldiers on one side they ran out of ammunition, and they just wave the white flag. Okay, we surrender. Битва если одна сторона, одна армия, они закончилась амуницией, то они поднимают белый флаг, то есть оглашая капитуляцию. So this is not the meaning of surrender. In the spiritual context, so it is described in the Hari Bhakti Vilas, Anukul Yasya Sankalpa, Patikul Yasya Varjanam, Rakshishiti Ti Vishwaso, Gopti Tei Barnam Tata, Atmanik Shaypana Karpanye Sadvida Shanagati. Surrender has six aspects. Хари Бхакти Виласа описывает шесть составляющих самопредания. The first is to make a promise that in my life I will do everything which is favorable for the spiritual progress, favorable for Krishna's service. Первый шаг это пообещать, что всю жизнь я буду делать лишь только то, что благоприятно для преданного служения Кришне. So having various addictions. And that alcohol, drinking, smoking, all of these things, they're not favorable. А все пристрастия, все дурные привычки, привязанные к курению, алкоголю и так далее, это все неблагоприятно для практики вредного служения. Eating the decomposing flesh of dead animals, not favorable. Поедание, принятие в пищу гниющей плоти животных, это тоже не неблагоприятно. These types of things they all contaminate the consciousness and bring your Energy down. Потому что такие виды поведения они оскверняют сознание. To tamagun. The mode of ignorance. Делают нас сознание грубее от этого. Мы попадаем, становимся более низменными такими. So we'll have to accept in our life, make a vow. I only accept those things which are very favorable for spiritual progress. Поэтому первое, что мы обещаем себе, мы клянемся, что мы будем делать только то, что благоприятно для бхакти, для преданного служения. Serving my spiritual master. Служить духовному учителю. Чантинг джаб. Хриво! То есть мы обещаем, что мы будем делать то, что благотворно в нашей духовной практике. So the second aspect, the second component of Sharnagati is the practical yasha 
Варджанам, that means whatever is against devotional service, I will give that up. Вторая составляющая шаранага для самопредания это избегать того, что неблагоприятно для нашей практики, для преданности. So, for example, speaking about mundane things, material, just material topics. Праздные беседы, то есть простые праздные разговоры, они неблагоприятны. It's very polluting to the mind. Такие разговоры оскорняют сознание, подражают ум. So we should not associate with very worldly-minded materialistic persons and be absorbed in their uh, material discussions because your whole mind just begins to function according to the uh, mundane paradigms. И так как ум и сознание это продукт информации, которую мы впитываем, то очень неблагоприятно общаться с обывателями, которые втягивают нас в мирские разговоры, а не о чем. То есть потому что это тоже неблагоприятно для духовного развития. So then, the next component of Rakshasatiti Vishwaso is to have a very strong faith that at a time of danger or difficulty, Krishna will protect me. Третья составляющая самопредания – это признание Кришны своим защитником. Полная уверенность, что в момент опасности Кришна позаботится обо мне. Then, Gopti Tvai Baranam Tata means I accept Krishna as my guardian, that he will always maintain me throughout my life. I have not to worry about any existential issues, what will happen when I grow old, where will I get money, food, shelter, all of this. No need to think about this. Krishna will support me and maintain me always. Четвертая составляющая – это принятие Кришны своим опекуном. Полная уверенность, что Кришна позаботится о всем необходимом мне в жизни, что нет страха, волнения о том, как, как я буду жить, когда я буду на пенсии, кто обо мне будет заботиться, где мне найти хлеб насущный. Нужно уверовать, что Господь поставляет все. As Jesus Christ, He said, He said, look at the birds, they're not sweating all day working in the field to make food, but Supreme Lord is feeding them. Иисус Христос говорил, взгляните на птиц, они не, не пашут целый день, не работают в поле, но все же у них есть, Господь поставляет пищу им. Look at the flowers. Посмотрите на цветы. Hmm? They're dressed more beautifully than the king. So if God can feed the birds and dress the flowers, will he not take care of his devotee? Then, Atmanikshepana means to have no in separate interest from the happiness of the Krishna. In other words, everything we do is to please Krishna. We don't make any separate agenda for ourselves. Atmanikshapana is the absence of any of our personal interests and ambitions. So we don't do anything that is not directly connected to the service of Krishna. A materialist person, materialistic person has a plan and then he prays to God to uh, enlist God in his agenda, in his own plan, as a, a servant, as an assistant in his plan. But a, a transcendental person uh, follows his spiritual master and he tries to be part of Krishna's plan. У обывателя свой менталитет, обыватель придумывает себе свой план жизни, свои мечты и амбиции, потом он вовлекает Господа в свой план, то есть пытается вымолить себе или получить от Господа то, что он хочет. To то есть получается он из Господа делает слугу, чтобы тот Господь служил ему его интересам. Но менталитет преданного иной, преданный подстраивается под план Господа. The transcendentalist completely relinquishes his own will to become an instrument for the will of Krishna. Духовный человек он избавляется от собственных всяких личных амбиций и готовый стать инструментом исполнения воли и плана Господа. And then the last ingredient of surrender is the karpanya. It means humility. И последняя составляющая вот этого самопредания это карпанья, смирение, кроткость. Oh my Lord, I am quite unworthy, unqualified and insignificant. But still, please accept me, my service. У монастырения Господь, я никудышный, незначительный, но все же я хочу служить Тебе. Пожалуйста, задействуй меня в служении себе. So when a person has these six components, these six moods, are situated steadily together within his heart, then that makes what is called the paramatic sraddha or divine faith. И когда у человека вот уже стабильно, регулярно в сердце живут эти шесть умонастроений, 
таких, то это уже указывает на присутствие парамартика Шрадхи, такой трансцендентной духовной веры. So there's a very huge difference between the mentality of the devotee and the mentality of a a materialistic person. Существует огромная разница между менталитетом обывателя и менталитетом преданного. The materialistic person is always in anxiety about what will happen. Материалист всегда находится в беспокойстве о предстоящем, о будущем. And the devoted person, all headaches, all problems, all worries, they have been taken away. Krishna is managing them for him, so he's peaceful. А преданному не очень волноваться. Он переложил все волнения на Кришну. То есть это забота Кришны подумать о его будущем, его благосостоянии. Поэтому преданный себе успокоен и сфокусирован на служении Господу. So the great saint Narad Muni, he said, Dasyaiva heito prayatit kovido. Na labyate yad paramatam uparyadaha. Ta labyate dhukavad anyata sukam kalena savatta gabira ranghasa. A person who is actually intelligent and philosophical, they don't try to achieve anything in this world. Narodamuni, veliki svetoi mudriat, skazal, sto razumni chalayak ne buit savarshat papitak dasti chivota vata mire. Because they know that whatever is available on this planet, or on the highest planet in the universe, or the lowest planet in the universe, the whole universe from top to bottom, there's nothing there that can satisfy your soul. So why try for it? So the intelligent person, they will try to please Krishna. And then someone may say, oh, but if I just give my attention to pleasing Krishna, then I'll suffer like anything because I won't be able to collect so many objects of enjoyment. Но человек, услышавший эту идею, может испугаться, подумать, как же, если я всю свое время, энергию, внимание уделю на служение Кришне, то как как я выживу? Это же будет очень тяжелая жизнь для меня, потому что у меня не останется времени на себя, на то, чтобы там накопить всего, что мне надо. How will I survive? Как я выживу вообще? So in answer he said. В ответ на радому. На лабьете и дукова ранята сукам калена саваттер кабира рангаса. I have a question to put to you, and that is. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Did you ever suffer in your life? Вы когда-нибудь страдали в жизни? Yes. So many problems come. В жизни появляется множество проблем. Sometimes your car is stolen or your bicycle is stolen. Пропадает велосипед. Or your credit cards, your wallet, your passport. Машина или your computer. Пропадает компьютер или что-то ломается у нас или там украдут паспорт, деньги. Sometimes your friends or relatives pass away unexpectedly. Друзья или родственники внезапно. Sometimes you have a health crisis. Иногда с вашим здоровьем что-то начинает происходить. So all of these sufferings came to you. Did you do any work to get these sufferings? И вот мой вопрос к вам: вы прилагали какие-то усилия, чтобы призвать вот эти виды страданий, вот эти трудности призвать в свою жизнь, или они сами по себе приходили? No one applied for a job. What's the salary? Oh, the salary is uh, you. Your house will burn down, and your uh, brother will be killed in a car accident. Никто же не подавал. Did you work for this suffering? То есть вы что, пытались что-то сделать, чтобы заработать вот эти страдания, что там и дом сгорел, и то пропало, и это случилось? Absolutely no one does any effort or any work for suffering, but still suffering comes. Нет, ни одного разумного человека, который бы прилагал такие бы то усилия, чтобы накликнуть, чтобы призвать беду в свою жизнь, какие-то трудности. То есть, но эти проблемы приходят незваные. And how does it come? Каким образом эти проблемы приходят? By the law of karma. По законам кармы, по механизму кармы. So in the same way that suffering comes to us automatically, effortlessly, without any involvement of ourselves at all, just by the law of karma. So in the same way, the happiness in your life comes without any effort at all by the law of karma. Если вы понимаете, что проблемы возникают незваные, то есть без всяких усилий с вашей стороны, то вы должны понять, что и противоположное также работает. Хорошее тоже приходит незваным само по себе по законам кармы в вашу жизнь. It's a very foreign idea for the material mind to consider. Для материального ума это кажется очень чужеродной идеей, такой непонятной вообще. But 
You should remember both happiness and distress, both of these come into our life as the reactions of our previous life's activities. Но если вы понимаете механизм кармы, вы знаете, что и хорошее, и плохое это результат, это реакции на наши прошлые поступки, на наши прошлые действия. So just as one doesn't work to to get suffering, there's no need to do anything to get happiness. Also, it will come by itself. Поэтому надо понять вот эту истину, этот закон, что если никто не прилагает усилий, чтобы привлечь проблемы в жизнь, то нет необходимости совершать ни, прилагать никаких усилий, чтобы призвать хорошую карму, хорошие события в жизнь. So when you realize how the law of karma works, then you no longer become in any anxiety and direct your energy to worldly things. All your energy is completely there to be offered exclusively in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. И когда вы понимаете, усваиваете вот этот принцип работы кармы, то вы высвобождаетесь от беспокойства, то есть ваш ум уже свободен от этих беспокойных мыслей, и вы можете сосредоточиться на служении Господу. This is the message of all the saints. И это и есть вот это послание всех святых, то есть This is the message of the Vedas. This is the message of Jesus Christ. Мудрость, которую до нас пытается донести Веда, Иисус Христос, все святые личности. But the truth of the matter is, until we meet a person who's actually living that uh, spiritual life, we cannot uh, conceive эту... of how it can be possible. Но в эту истину трудно уверовать до тех пор, пока мы не встретим кого-то, кто действительно живет в соответствии с этой истиной. So Sadhu Sangha, the association of a saint and the association of a guru, our spiritual teacher, is essential in spiritual life. Поэтому необходимо живое общение с садху, со святой личностью, с духовным учителем. Это очень самый главный ингредиент нашей духовной жизни. See Krishna in the form of Lord Ram, he has said, "Sacred Eva Prapanno Yas Tavasmiti Chayachate Abayam Sarvada Tasmai." The damye tad pratam mama. If someone just calls out to me, Oh my Lord, I surrender to you. I am yours. Just once they say this, then the Supreme Lord says, then I make a vow, I make a promise that I'll make that person completely fearless and I will protect him for his whole life. <laughs> Господь Рама, одна из апостасий Шри Кришны, Он сказал, что если кто-то предастся мне, что кто-то призовет меня и скажет, Господь, я твой, то я клянусь, что я наделю этого человека бесстрашием. Whatever I consider to be I and mine in this life and in all my future lives, I offer that at your lotus feet. Господь, то, кем я себя считаю в этой жизни, и кем я буду считать себя в следующих жизнях, и то, что я считаю своим в этой жизни, и буду считать своим в следующих жизнях, я слагаю у твоих лотосных стоп. This is surrender. Вот это самопредание. And Krishna, he is very happy to take care of his devotees. Кришна счастлив, когда у него есть возможность позаботиться о своем преданном. In Bhagavad Gita, chapter 9, he said, Ananyas chintayantumam means for those who always think of me with undivided attention and fully uh, engage in my service, then whatever that person needs in their life, I personally bring it to them. And whatever they have, I protect that their security also. Не отвлекаясь ни на что и кто усердно служит мне, я сам поставляю им то, что им необходимо в жизни и берегу то, что у них уже накоплено. So don't think, oh, Krishna will take care, manage everything in my life if I just sit back, put my feet up and watch TV. No. Поэтому не не тешьте себя фантазиями, что если вы сядете там у телевизора, закинете ноги на на стол и будете развлекаться, то Кришна будет заботиться о вас. You just get your karma, good or bad, and Нет. that's probably bad. И вы живете так, вы будете получать плоды своей кармы, и вероятно не очень хорошие, если у вас такое влечение. He's saying, he's saying, ananya chintayantomam. Ananya. One whose mind. Anya means another, and Ananya means not another. That means that person has not another thought. He only thinks of me. Ananya, это другое. Ananya, то Кришна говорит о человеке, который у которого нет никаких других мыслей, кроме как о Кришне. 
It's very beautiful, you know. And it is said that uh, in Christianity that the highest angels they called the seraphim. В христианской теологии считается, что высшая иерархия ангелов называется эта категория серафимы. So the seraph, seraph means one who is on fire, one who is burning. Серафим это тот, кто горит. It means one whose heart is on fire, burning in love for God, and they have no other thought whatsoever. Вот эти серафимы это ангелы из сердца, которые горят в пламени любви к Богу. Они не думают ни о чем. And we want to be like that. But first we have to surrender, and then the, by the grace of uh, Guru and Krishna, that divine energy comes, so that we're always burning in separation. Oh, Krishna, where are you? Krishna, where are you? Но чтобы оказаться на таком высоком духовном уровне, прежде всего необходимо совершить акт самопредания духовному учителю Кришне, и тогда, когда вот это пламя этой священной энергии. Perhaps uh, in the town where you live. In the town where you live, in your country, I'm sure there must be a fire station. Right? And so in the fire station, there's some some person is sitting there, and he's just sitting waiting. And you don't know him, he doesn't know you. Он не знает вас, вы не знаете его. You don't you don't even want to know him. И вам даже не особо хочется знать этого пожарника. But one day you wake up in the middle of the night, there's smoke all over your bedroom. Вы просыпаетесь ночью и вокруг вас дым. Then you come out of the door, you see this whole staircase, flames are coming and you're stuck. And then all of a sudden, that guy, you really want to know him. <laughs> and you get your phone and you dial the fire brigade, come quickly, come quickly. So, so he comes with the hose and he puts out the fire and he saves you from the building. And you say thanks. <laughs> Bye. I'll call you again next time my house burns down. <laughs> so I'm telling this story why. You have to ask yourself, is that the relationship that you have with God? Yeah. I'm doing my own thing, God's doing his own thing there. Then when there's a crisis or a fire in my life, Oh God! <laughs> and then start praying, God, please, please come and save me. <laughs> and then when the crisis is over, they forget about him again. <laughs> so, this is not a healthy relationship with God. <laughs> So in Bhagavad Gita, Krishna is saying, "Ananyas chintayantoma." My devotees, they don't just call me when they're in the trouble. They are always at every moment in good fortune and in bad fortune. It doesn't matter to them. At every moment, with great love, they remember Krishna. Поэтому когда Кришна говорит, что я забочусь о своих преданных, под словом предан он имеет в виду тех личностей, которые непрерывно думают о нем, никогда не забывают, будь им хорошо или плохо внешней внешних обстоятельствах им это не важно это никак не влияет на их любовь и отношение к Богу. So at first it's not natural. И вначале такое вот влечение к Богу кажется нам неестественным. So we have to cultivate the habit of remembering God by continuously chanting His holy names. То есть кажется странным, что я все время должен помнить Бога, все время думать о Нем, поэтому изначально приходится как ну не насильно через даже не хочу культивировать себе как новую привычку создавать. Hallowed be Thy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once there was a very very poor Brahmin. His name was Arjun Mishra. And he lived a, a very uh, life of poverty in a very small uh, house with a garden. With the wall around the yard and with his wife. 
даже можно сказать бедно, у него был маленький домик, огородик там впереди, was, и он с женой жил там. He was very, very devoted to Krishna. Он был чрезвычайно преданный He used to wake up very early in the morning. Three o'clock in the morning. And then he would chant the holy names for many hours. And then after chanting, he would take his Bhagavad Gita and he would read a verse and then he would write a commentary explanation according to what he was realizing. И повоспевав несколько часов Харинавы, потом он садился с, с манускриптом Бхагавадкиты и писал свои комментарии в соответствии со своими откровениями, реализациями, которые он испытывал во время воспевания. Вот он писал комментарии. So Arjun, Misha and his wife, they were so poor, all their clothes were torn and old like rags. Они были, Арджуна Миша и его супруга были настолько бедными, что вся их одежда была такой старой, рваной. But they had one decent piece of cloth, so when the husband went out, he would put it on and go out. And then when he came back, if his wife wanted to go out, he would give that cloth to her and she would go out wearing like this. So they could only go out one at a time. Но в доме был один комплект такой прилично выглядящей одежды, и поэтому они его носили по очереди. То есть, когда муж выходил по делам или что-то собирать подаяние, он надевал эту нормальную, хорошую одежду без дыр. А когда он возвращался, и жене надо было отлучиться за чем-то, то она брала эту одежду, и она выходила в ней на люди. So after chanting in the morning and after writing the explanation of Bhagavad Gita, then he used to go out and he would knock on doors and beg for some food. Обычно каждый день. Бабати бикшам дейхи, о респектабл вумен, please give me alms. Бабан бикшам дейхи, о респектабл сэр, please give me alms. То есть сначала он воспевал Харинам, потом читал Гиту, писал комментарии, и позже утром он выходил собирать подаяние. Он ходил к дому к дому, стучал в двери и просил хозяев что-то пожертвовать. So he would go out until noon, and then he would return and whatever he'd collected in uh, donations, he would give to his wife, and she would cook and prepare something and offer it. They had a deity of Gopinath Krishna, Krishna the beloved of the cowherd girls. То есть они собирал, он собирал подаяние в форме еды, что разные семьи, разные дома давали ему что-то, рис, там, горох, и то, что он собирал, к полудню он приносил домой, и жена из этого готовила обед, они предлагали эту еду и божеству, Гопинату, Кришне, и затем сами почитали просад. And then, after making the offering to Krishna, with great love he would take the prasad, Krishna's remnants, and then what was left over from that, then his wife would take. То есть сначала муж, Арджун Миша, почитал остатки пищи, предложенной Кришне с почтением и любовью, и затем остатки еды ела жена. So in this way, he lived a very peaceful and simple life. He was blissful in devotional service, but it was a hard life because they were quite in poverty. То есть, ну, таким образом он жил такой простой, скромной жизнью. У них не было ничего особо, но тоже не было никаких больших тревог, но и комфорта не было из-за того, что из-за бедности. So one day, when he was reading Bhagavad Gita, he came to this verse of chapter 9, Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate teisham nityabhyuktanam yoga kshema bahamyam For one who always remembers me, and always serves me, then I carry myself whatever he lacks, and I preserve whatever he has. И однажды он как раз дошел до этого стиха, в котором Кришна говорит, до того, кто не отвлекаясь всегда думает обо мне и усердно погружен в служение мне, я поставляю сам все необходимое и берегу то, что у человека есть. Ты сам нити абиуктанам, абиук абиуктанам. Nitya abhyuktana means connected with me, continuously. So yukta comes from the huge da to the same verbal root as yoga. Yoga means to be united, to be together. Yoga, слово yoga значит союз, то есть быть на связи, быть вместе. Вот это huge, этот глагол huge. So one of one of the meanings is that even though meditation to go into trance is very difficult. But if someone tries to serve him and remember him, then nitya biyuktanam. Sri Krishna makes his yoga. Sri Krishna makes his meditation, his trance perfect. То есть сам процесс медитации не настолько прост. Krishna makes it perfect. Медитация это нечто такое возвышенное и и трудное. Но но когда человек искренне пытается служить Господу, Господь сам укрепляет медитацию человека, сам делает ее совершенной. And that person 
he has no time to uh, collect so many uh, so much money and things for himself so krishna said i bring whatever he needs и так как кришна знает что этот человек все время занят в медитации на господа и на служение ему то он понимает что ему не остается много времени бегать добывать что-то для себя в жизни поэтому кришна берет эту ответственность на себя говорит я буду поставлять все необходимое такому человеку вахами means i carry it myself вахами я сам принесу это So someone will think, oh, if someone is devoted to God, then God doesn't personally bring what he needs, but actually, if some or other, through the different material energies or through different demigods or something, he'll make sure that person gets what he wants. But Krishna doesn't personally do it. Ну человек услышав вахами, ну как Кришна сам принесет, он думает, ну понятное дело, он как-то это пошлет в жизнь человека через других, через девот каких-то так устроит его судьбу, чтобы все необходимое приходило, но как он сам это принесет? But Bahami means Krishna is saying, no, I personally do it. I like to do it. Krishna говорит Bahami, он говорит, я это лично приношу, я поставляю это. You know? То есть ему нравится это делать. God creates millions of universes without even breaking a sweat, with no effort at all. Господь не без всяких усилий создает миллионы вселенной. So to take care of his devotees is nothing he likes to do. Что ему стоит позаботиться о своем преданном? Ему это в радость. So, but when Arjun Mishra read this verse, he thought. Hmm. This verse is not true because I am very poor and I don't have I have hardly anything I'm barely surviving. Но Арджун Мишра Брахман, когда он прочёл этот стих, он подумал, с этим стихом что-то не так, тут что-то неправильно, потому что я очень бедный, мы с женой едва выживаем. So sometimes it happens in India that some scholars they get an old manuscript of a scripture and they copy it but then they add their own verses because they want to make some idea popular so this is an interpolation so he was thinking i think that this is not an original verse of bhagavad gita someone must have done interpolation here because it's simply not true так как в индии является привычным делом влезть в какой-то древний текст что-то там приписать изменить какую-то свою идею туда внедрить которую кто-то хочет популяризировать то поэтому Арджун Миша подумал, наверное, кто-то что-то тут уже <laughs> приписал от себя тяну. Это явно не так. So that line, Vaham Yaham, Yoga Kshema Vaham Yaham, he scratched it out. Vaham Yaham, что я сам приношу. With, th with three scratches. И три раза зачеркнул вот эту строку. And then he told his wife, I'm going now out to beg for something. Подумал, это приписано. И, и сказал жене, ну все, я пошел собирать подаяние. So then he went out to beg. И ушел. After some time, uh, on the gate into the courtyard, not from the, he went out the front door, but on the back door, the gate to the courtyard, there was a knocking on the door. И муж ушел. Мама, мама, о, мама. Из главной калитки дома. Вдруг на заднем входе, в черном входе, кто-то стал стучать, ломиться в калитку и кричал: "Мама, мама!" О, мата сри. Oh, revered mother, let me in, let me in. Матушка, матушка, открывайте, пустите меня. She was thinking, who could that be knocking? Она подумала, как откуда у нас гости. I don't have any good clothes. Я не в что была. I'm ashamed. Просто муж ушел в хорошей одежде, а ей нечем было нормально прикрыться. I'll just sit down quietly and pretend no one's in, and then perhaps he'll go away. Она подумала, я лучше притворю, что нас нет дома, он постучит, постучит и уйдет. But this person was very insistent. О, матасри, матасри. Незваный гость оказался очень настойчивым, то есть он не угомонялся, он продолжал ломиться в калитку, кричал: "Матушка, матушка, открывайте". So then she tidied herself up a little and came out into the garden and unbolted the gate. Она замоталась в что-то, вышла в сад и открыла заднюю калитку. And then she saw one very handsome boy, and on his shoulder he was carrying. There's a way of carrying things, you know. It's like a stick, and then there are some ropes hanging down, and there are two baskets hanging. And he was carrying two baskets on his shoulder, and he came through the gate very happily. И перед собой она увидела очень красивого мальчика подростка, на плече которого была палка, и с обеих сторон палки свисали горшки с чем-то. And the baskets they were full of vegetables and milk, yogurt, rice, dal, everything. И корзинки эти обе были битком набиты едой. Там был и рис, и дал, и молоко, и йогурт, и панир. Там было очень много еды. The boy said, "Oh, Pandit, Pandit ji sent me to bring these things." Мальчик сказал, "Pandit ji прислал меня отдать вам все это." So you can take them in the house. Берите. So then she was picking up the things, 
and taking them in the house, but her eyes were glued to this little boy. Она говорит, переносите, заносите продукты в дом. И она стала потихоньку заносить продукты, но глаза оторвать от мальчика не могла, потому что он был завораживающий, красивый. She had never seen anyone so sweet in her life. Она никогда в жизни никого такого сладкого не видела. He was so charming, she was mesmerized. Был очень таким вообще очаровательным, она пленилась этим подростком. But then she noticed that on his chest there were some scratches. Вдруг она увидела на его груди царапины. And she looked at it. And blood was coming. И они кровоточили. Она подошла поближе, говорит, у тебя кровь течет, у тебя раны на груди, что? She said, my dear boy, what happened to you? И она очень огорченная, озабоченно спросила, сынок, что с тобой случилось? He said, oh, bandit did this because I was delayed, I was late. Он сказал, это ваш муж так сделал, так поступил со мной, потому что я опаздывал. Then she became really upset. И эта женщина она так разозлилась. How could he be so cruel? Она подумала, мой муж проявляет такую жестокость. Oh, how could he do this to you? Your body is so soft and tender. Ты такой нежный юный, твое тело мягче масла. Как он мог с тобой так поступить? When he comes back, then I'll teach him a good lesson for this. Я ему покажу, когда он вернется домой. Can I bring you some water? Что я тебе могу дать? Ты хочешь водички? So she went inside and bought some water. Она пошла на кухню и принесла воды. And she said, "Stay there. I'll cook something for you." Она говорит: "Ладно, ты сиди тут. Я сейчас буду готовить. Я тебя накормлю." So she began to cook. И ушла на кухню готовить. So just then, the, her husband came in through the front door. И к этому времени муж вошел в дом. It was midday. Это уже был полдень. Mm. After, after midday, and he was sweating from the hot sun. Он был уставший, вспотевший, потому что на улице было уже очень жарко. And when he came in, he saw that his wife was cooking a feast. И он зайдя на кухню увидел, что там так вкусно пахнет, жена целый пир готовит. He said, "Where did you get all the ingredients from?" Он спросил, "А ты откуда продукты взяла?" She said, "You sent them." Откуда ты прислал? I didn't send any anything. Today it was a complete disaster. Everywhere I went, no one would give me anything. Вот я прислал. Ты смеешься? Сегодня полная катастрофа у меня была. Мне ни 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 зернышко риса никто не дал. Ничего, куда бы я ни ходил, мне ничего не давали. She said, "No, no, no." You made that little boy in the hot sun sweating carrying those big baskets. Что ты говоришь, ты этого парнишку заставил в эту жару тащить эти тяжёлые корзины сюда? He said, "What are you talking about?" Сам легко идёшь. Which boy? Он говорит: "Какой мальчик? О чём ты говоришь?" And why did you scratch him? Ты почему его поцарапал? This soft little boy just because he was uh, very slowly carrying the baskets. Всего лишь потому что он медленно нёс эти корзины, тебе надо было царапать его так. Ты что? He said, "I don't know what you're talking about." Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. She said he's waiting in the garden. Come, and she took him to the garden. Ну, сейчас увидишь, о чем я говорю. Пойди со мной во двор. Он сидит там ждет. But when they got there, no one was there. Когда они вышли во двор, там никого не было. And the gate also, it was locked from the inside, just as it was earlier in the day. И калитка была заперта изнутри, как как она запирала на замок ранее. То есть было непонятно. So then, Arjun Mishra. He was struck with wonder. And Arjun Mishra was astonished. And he began to tremble. He was astonished. My Bhagavad Gita, my Bhagavad Gita. He thought, "My Bhagavad Gita, my Bhagavad Gita." And he ran into his temple room and took his Gita, and he saw that the lines he had scratched on this verse had disappeared. He ran into his temple room and took his Gita, and he saw that the lines he had scratched on this verse had disappeared. He ran into his temple room and took his Gita, and he saw that the lines he had scratched on this verse had disappeared. He ran into his temple room and took his Gita, and he saw that the lines he had scratched on this verse had disappeared. It was Krishna who was in the garden. Because it was Sam Krishna who came to the home. But once Krishna had made the delivery, he was thinking to himself, "The reason for which I came here has now been fulfilled." No, Krishna, bring me the food. He said, "No, it's all my mission is fulfilled." And now I have taught that pandit a good lesson. Now I have taught that pandit a good lesson. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. I love to serve my devotees. That I am very happy. Арджун Миша стал ругать себя. Он говорит, я такой атеист. In actually in Vedic culture, an atheist is not a person who just doesn't believe in God. Atheist means you don't believe in Vedas. В контексте ведической культуры человек, который считается атеистом, не тот, который не верит в Бога, это тот, который не верит в Веды. Nastic, I'm so nastic. 
I am such atheist. I didn't believe in the words of Krishna in Bhagavad Gita. Он был я такой настик. Я не поверил словам Кришны в Гите. And he turned to his wife. He said, "You are so fortunate." Повернувшись к жене, он сказал, "Ты такая удачливая." You have seen Krishna with your own eyes. Ты сегодня видела Кришну. But I am so unlucky. He came to my home and I didn't see. А я настолько неудачлив, что он пришел в мой дом и я его не увидел. А Гопинат, а Гопинат, они фейнтит. И он стал рыдать, взывая: "О Гопинат, ходи Гопинат!" И потерял сознание. So his wife. Found him and gave him some cool water. Жена принесла ему воды и омахивала его, чтобы привести его в чувство. And when he came back to sense, then he took the preparations she had prepared and offered them to his deity of Gopina. И когда он пришел в себя, он взял эти подношения, которые блюда, которые приготовила жена, и предложил их Гопинатху. And then he they he took prasadam and his wife took prasadam and they were sinking in an ocean of love for krishna и затем он пообедал и жена пообедала и они тонули в океане любви к кришне so remember this и помните об этой истории if you want to experience the ecstasy of bhakti if you want to have the transcendental love first you have to surrender Потому что если вы хотите вкусить трансцендентный экстаз трансцендентных эмоций любви к кришне и сначала необходимо совершить вот этот акт самопредания. And never be afraid. И никогда не бояться. Don't listen to what anyone says, what anyone will tell you. И не страшитесь ничего, не слушайте всяких пугалок, не слушайте, что вам говорят другие. But if you dedicate your life to Krishna, this will happen, this terrible thing will happen, this terrible thing. Вас будут стращать со всех сторон, говорить, о, если ты предашься Кришне, что что с твоей жизнью, вот это случится с тобой. You can say, well, you didn't surrender Krishna, and plenty of terrible things happened to you. Ответить можете следующим: он ты не предавался, или ты не предавалась Кришне, посмотри на свою жизнь. So why should I listen to you? So I believe in the words of Sri Krishna. And the evidence, all his great devotees throughout history, their lives became fully successful. And the evidence of the truthfulness of Sri Krishna is the life of all of our acharyas, all of the amazing souls who went through this path to us, and how they reached perfection. So surrender. Chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, and be happy forever and help others to become happy too. Будьте счастливы вечно и помогайте другим обрести это счастье. Гор Премананде. Аривол.